ఫలితం వస్తే కష్టానికి సరదా గమ్యం చేరితే ప్రయాణానికి సరదా మిమ్మల్ని నవ్విస్తే ఈ అలీకి సరదా అలీతో సరదాగా ఓకే ఇప్పుడు నీ లైఫ్ లో చెయ్యాల్సింది సరదాలు ఏమైనా ఉన్నాయా హాయ్ మై నేమ్ ఇస్ అభిజ్ఞ అభిజ్ఞ ఓకే సంపూర్ణేష్ బాబుతో వన్ డే డేటింగ్ వెళ్ళడం నాకు చాలా సరదా నెక్స్ట్ శాండ్విచ్ లో షాంపూ వేసుకొని తినడం నాకు సరదా బుడదలో కూర్చొని పందితో ఒకటే ప్లేట్ లో టిఫిన్ చేయడం నా సరదా వెరీ గుడ్ దాని పని అది చేస్తే నీ పని నువ్వు చేసుకుంటే అబ్బాయిల మనసు కళ్ళలోకి వెళ్ళి దెయ్యం లాగా భయపెట్టడం అంటే నాకు ఇష్టం దెయ్యం లాగా భయపెట్టడం శత్రువులని వెపంతో కాకుండా నా మేకప్ తీసి వెళ్ళి చంపడం నాకు సరదా ఇప్పుడు ఇందులో ఎవరు నా సెలెక్ట్ చేసుకో అంతేదు కానీ అందరు ఫ్రెండ్స్ సార్ అందరు ఫ్రెండ్స్ ఏనా అయితే వద్దు జనరల్ గా వాచ్ చేతికి చేతికి వాచ్ వేసుకుంటారు కానీ చేతికి వాచ్ నా కాలు వేసుకుంటా సరదా కాలు వేసుకుంటా కాలు కేక వేసుకుంటా సో మీ సరదా నా సరదా అయిపోయింది మన గెస్ట్ లు వచ్చారు పిలిచేద్దాం మరి సందీప్ కిషన్ తను స్పీడ్ బుల్లెట్ అమ్మాయిలకు ఇష్టమైన లవ్లీ చాక్లెట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా జర్నీ స్టార్ట్ చేసి హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చి న్యూ కాన్సెప్ట్స్ తో దూసుకుపోతూ తెలుగు తమిళ ప్రేక్షకులకి ఫుల్ మీల్ అందిస్తున్నాడు రీసెంట్ గా మనసుకు నచ్చింది మూవీతో ప్రేక్షకుల మనసు లాగేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు సినిమాలే కాదు సరదాలు కూడా చేస్తానంటూ మన ముందుకొస్తున్నాడు క్యూట్ అండ్ హ్యాండ్సమ్ గాయ్ సందీప్ కిషన్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆడాళ్లతో డ్రామా అరు చెయ్యొద్దు రామా బా అర్థం చేసుకుందామా ఆకాశం ఆళ్ల ప్రేమ మనసుకు నచ్చింది థ్యాంక్ యూ సినిమా కూడా మంచిగా నచ్చాలని కోరుకుంటున్నాను డెఫినెట్గా వీళ్ళందరికీ నచ్చుతుంది నమ్మకం ఉంది నాకు సో నువ్వు చేసిన అటు తెలుగు అవ్వచ్చు తమిళ్ అవ్వచ్చు అండ్ అంటే ఏంటి కథ ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే మనసుకు నచ్చిందని కొన్ని కొన్ని స్టోరీస్ ఉంటాయి నాట్ స్టోరీ డ్రివెన్ ఫిల్మ్స్ మూమెంట్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి కదా ఫీల్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్స్ మనసుకు నచ్చింది అలాంటి ఒక సినిమా నన్ను కంపేర్ చేయమన్నారంటే కథగా ఒక నువ్వే కావాలి ఒక జానతూయ జానన ఫీల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అడిగారంటే ఒక వేకప్ సిడ్ లాంటి సినిమా వెరీ అర్బెన్ క్యూట్ ఫన్ ఫిల్మ్ ఒక క్యూట్ లవ్ స్టోరీ అండ్ ఇప్పుడు దాకా నేను ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ ఎప్పుడు చేయలే సటారికల్ లవ్ స్టోరీ రొటీన్ లవ్ స్టోరీ చేసింది తప్ప ఓకే ఫస్ట్ టైం ఒక ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ వెరీ క్లాసీ ఫిల్మ్ చాలా ఫన్ ఫిల్మ్ సినిమా మొత్తం ఒక చిన్న స్మైల్ అప్పుడప్పుడు గట్టిగా లాఫ్ కనెక్ట్ అయ్యే ఫిల్మ్ యాక్చువల్లీ మొన్న ఎవరు అడుగుతుందా అడిగారు మాది ఇలాంటి సినిమా అంటే ఎలా చెప్పాలో తెలియక ఒక మంచి కాఫీ లాంటి సినిమా అన్న బేసిక్లీ ఆనంద్ లో ట్యాగ్ అయినా బట్ ఈ సినిమాకి అది చెల్లుతుంది ఒక మంచి కాఫీ లాంటి సినిమా రొమాంటిక్ సీన్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉంటాయి కదా రొమాంటిక్ సీన్ లేదండి లేదా ఇబ్బంది ఏం లేదు వెచ్చలవిడికి కూడా కాదు కానీ ఇబ్బంది కూడా ఉండదు ఎదుటి మనిషిని బట్టి ఎవరితో రొమాంటిక్ సీన్ చేస్తున్నా అని దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అంటే అవతల హీరోయిన్ బట్టి ఉంటుంది అవతల హీరోయిన్ బట్టి ఉంటుంది అంటే ఏ టైప్ లో ఉంటుంది హీరోయిన్ ఎందుకు అడిగానంటే దీంట్లో ఏదో లాక్ చేసేమంట కదా ఏదో కాదండి ఎస్పెషల్లీ ఈ సినిమాలో సెట్లు ఎలా ఉంటుందని చెప్తానండి ఈ సినిమాలో రెండు కిస్ సీన్స్ ఉన్నాయి 
సో ఒక్క సీక్వెన్స్ లో కిస్సీన్ జరిగేటప్పుడు ఏంటి కొంచెం లాంగ్ సీక్వెన్స్ ముందు పెట్టగా పెట్టగా కెమెరా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంటుంది అలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంటుంది సో ఆటోమేటిక్ వెనక్కి వెళ్ళక మెయిన్ చేస్తాం ఆఫీసు కొంచెం దూరం వచ్చేసి పక్కన ఉన్నట్టు ఉంటాం అంతే అయిపోయింది కట్ అన్నారు వెనక్కి వచ్చేసాం మేము జనరల్ గా మాట్లాడుతున్నాం సడన్ గా మైక్ లో మంజులా గారు గైస్ ఇట్స్ అట్ స్టాప్ కిస్సింగ్ అంటారు బేసిక్లీ మమ్మల్ని ఏడిపించడానికి వాడు చేసే పని అంట యూనిట్ అందరు ఏంటి ఇంకా ముందు పెట్టుకుంటానని తిరిగి చూస్తారు లేదు సామి కట్టి చెప్పి చాలా చెప్పేది మేము దూరంగానే ఉన్నాం చూపించుకోవాలి కట్ చేయకపోతే అలాగే ఉండేవాడు సాయంత్రం దాకా లే అప్పటికి దూరంగానే ఉన్నావాన్ని నాకు ఉండాలంటే సరిపోదు కదా అమ్మాయికి అనిపించాలి కదా అని చెప్పి ఉండాలి ఎవరు అమ్మాయి ఎవరు కథ పెట్టి పడిపోదు కిస్సీని ఎవరితో ఉందంటే ఒక అమ్మాయి అమ్మాయిరా దస్తూర్ ఒక అమ్మాయి త్రిదా చౌదరి వీళ్ళ సినిమాలు ఎవరికి ముందు పెట్టానని చెప్పకూడదు అక్కడ మనసుకు నచ్చింది మనసు అక్కడ ఆ క్యారెక్టర్ కి మనసుకు నచ్చిన అమ్మాయి ఎవరు బయటపడగలరు రియల్ లైఫ్ లో ఎవరన్నా ఉన్నారా మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరు లేరు ఇంకెవరు లేరు ఇప్పుడు ఎవరు లేరు ఇంకా ఇంకేమి ఇంతకు ముందు ఉన్నారు ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చింది ఇప్పటికే ఉంటారు కదా ఎవరంటారు అంటే ఐదు ఆరు మంది ఉన్నారా ముగ్గురు ఓహో ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చింది కాబట్టి ముగ్గురు మీడియం సంవత్సరానికి పది సంవత్సరాలకి ఒకళ్ళు ఇరవై సంవత్సరాలకి ఓకే సో మంజురా గారు కథ చెప్పగానే ఓకే చేసేవా లేకపోతే డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా మీద నమ్మకం ఉంది ఈ డైరెక్టర్ మీద నమ్మకం ఉంది అనేది ఎప్పుడైనా అనిపించింది ఆనెస్ట్లీ నేను ఫస్ట్ నాకు నాకు జమ్ని కిరణ్ గారు బాగా క్లోజ్ ఆల్మోస్ట్ నాకు ఒక ఫాదర్ లాగా సో కిరణ్ గారు ఒకసారి సడన్ గా ఫోన్ చేసి నీకు ఒక కథ అనిపించాలి అన్నారు డైరెక్టర్ అవ్వరా నేను చెప్పను వచ్చి కథని అన్నారు అది కాదండి డైరెక్టర్ అవ్వరా చెప్పండి చెప్పను రా అన్నారు నేనే సరే కిరణ్ గారు పిలిస్తున్నా కదా నేను వెళ్ళిపోయాను ఆఫీస్కి వెళ్ళి చూస్తే మంజుల గారు కూర్చున్నారు నాకు అప్పటికి మంజుల గారు డైరెక్ట్ చేయబోతున్నారని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది తప్ప మంజుల గారు కథ వినడానికి వెళ్తాను నాకు తెలియదు సో నేను అసలు ఒక ఫస్ట్ ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ ఫ్యాక్టర్ హలో అని కూర్చున్నాం మంజుల గారు నరేషన్ మొత్తం ఇచ్చారు నాకు అర్థం కాదు అంటే కథ అర్థమైంది బట్ నాకు నచ్చిందా నచ్చిన ఏంటి అర్థం కాదు బికాస్ ఈ చెప్పాను కదా ఈ సినిమా ఏ ఒక్కటి లేకుండా చూసినా కష్టం సౌండ్ ఉండాలి డైలాగ్ ఉండాలి ఆర్ఆర్ ఉండాలి ఇట్స్ అ మూమెంట్స్ డివెన్ ఫిల్మ్ ప్రతి మూమెంట్ వర్కౌట్ అవ్వాలి సో మంజుల గారు ఫస్ట్ నరేషన్ ఇచ్చారు ప్రతి ప్రతి యాక్టర్ గా పర్ఫార్మ్ చేసి చూపించి చెప్పారు అప్పుడు నేనేమో ఇమీడియట్ గా మంజు గారి దగ్గర మంజు గారు నాకు స్క్రిప్ట్ ఒకసారి ఇచ్చేయండి అన్న నేను ఒకసారి పూర్తిగా చదువుకున్నా అప్పుడు మళ్ళీ మంజు గారికి ఫోన్ చేసి మంజు గారు ఇంకొకసారి చెప్తారా అన్న ఈసారి యాక్టే చేయకుండా కథకు మాత్రం చెప్పండి అన్న భయంకరంగా నచ్చింది దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ అదే చెప్తాను ఇది చాలా లేట్ ఫిల్మ్ అని ఒక లవ్ స్టోరీ అన్న ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీ అని కథగా మీరు చూస్తే ఏముంటుందండి నాకు ఎప్పుడు లవ్ స్టోరీ మీ ఎందుకు ఫస్ట్ టైం చేసాను అంటే కూడా లవ్ స్టోరీ అనగానే ఏంటి ఇద్దరు ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి కలుసుకుంటారు ఇష్టపడతారు కలుస్తారా కలరా ఇంతే కదా కదా దాంట్లో మూమెంట్స్ కొత్తగా ఉండదు అది ఈ సినిమాలో చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది అది స్క్రిప్ట్గా కూడా తీతగా కూడా చాలా బాగా వర్కౌట్ ఓకే ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తానం ఆ ప్రస్తానం సినిమా అవకాశం ఎలా వచ్చింది ప్రస్తానం సినిమానే అది బేసిక్లీ ఫస్ట్ నేను చాలా చోట్ల ఆడిషన్స్ చేస్తున్నా అది ఎప్పుడుకు వస్తుంది ఆపర్చునిటీ తెలియదు మనం తిరుగుతుంటాం కదా అప్పుడు మధురా శ్రీధర్ గారు ముగ్గురులో ఒక స్నేహగీతం అని సినిమా తీస్తున్నారు లగడపా శ్రీధర్ గారితో అంటే ఆడిషన్ చేస్తే ఆయన నచ్చి ఓకే చేసుకున్నారు సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన మూడు రోజులు చేసాం దాని తర్వాత యాభై రోజులు బ్రేక్ ఇచ్చారు నాకు అది మళ్ళీ సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అవుద్దా అవుదా తెలియదు సిచ్యువేషన్స్ కూడా తెలియవు అప్పుడు కొన్నాళ్ళకి నాకే ఒకలాగా అయిపోతుంది ఏంటి నేను పుట్టి పెరిగిందంతా చెన్నై మా ఫ్యామిలీ మొత్తం ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు ఉద్యోగం కోసం అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు మమ్మీ ఏమో ఆల్ ఇండియా రెడీలో పనిచేస్తారు నాన్నగారు ఏమో ఇప్పుడు బిజినెస్ సో నేను హైదరాబాద్ ని ఒక్కనే షిఫ్ట్ అయిపోయాను యూసుఫ్ గూడాలో ఒక చిన్న ఒక అపార్ట్మెంట్ తీసుకుని చిన్నది అక్కడ ఒక్కనే ఉండేవాడు అప్పుడు నాకు హైదరాబాద్ ఫ్రెండ్స్ లేరు ఎవరు లేరు చెన్నై నుంచి బయలుదేరి వచ్చి అప్పటికే ఒక సిక్స్టీ డేస్ అయిపోయింది సిక్స్టీ సెవెంటీ డేస్ నాకు జనాలు కూడా తెలియదు అంటే ఫేస్బుక్ లో అయినా ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ పడతాను చూస్తాను తప్ప తెలియదు మనకి నేనేం డిసైడ్ అయ్యా కన్ఫర్మ్ ఈ సినిమా అయ్యాక నెక్స్ట్ చెన్నై వెళ్ళాలి అని ఫిక్స్ అయ్యాను మూడు రోజులు చేసారు యాభై రోజులు బ్రేక్ నాకు టెన్షన్ అర్థం కాట్ల శ్రీష అక్క అని ఒక అక్క ఉన్నారు బేసిక్లీ అంటే షర్వాల్ అక్క నేను ఎప్పుడు ఇప్పటికీ అక్కలాగే రీచ్ చేస్తాను సొంత అక్కలాగే సో అక్కేమో రోజు ఫోన్ చేసి ఇలాగ దేవకట్ట ఒక సినిమా చేస్తున్నాడు నాకు వెన్నెల సినిమా బాగా ఇష్టం వెన్నెల సినిమాలో షర్వా క్యారెక్టర్ బాగా ఇష్టం సో దాంట్లోని వెన్నెల్లో షర్వా క్యారెక్టర్లో ఒక క్యారెక్టర్ ఉందంట ఒకసారి వెళ్ళి ఇంకో అబ్బాయి మా ఫ్రెండ్ ఇంకో అబ్బాయి ఆడిషన్ చేస్తుంటే ఆ అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా
నా ఫాదర్ సాయి కుమార్ అంకుల్ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ సీన్ ఆడిషన్ చేసాం ఆడిషన్ అవ్వగానే దేవ వచ్చి ఏ ఫెంటాస్టిక్ నువ్వేనే అనుకున్నది నన్ను కావాలి లుక్ ఎలాగైనా మార్చి ఏమైనా సెట్ చేద్దాం ఐ వాంట్ యూ ఫర్ ద ఫిల్మ్ ఆయన నన్ను ఇంప్రెస్ చేయడానికి ఏంటో ఫస్ట్ మాట యూ నీకు ఎంత ఇంటెన్సిటీ తెస్తే సినిమాలో ఈ సినిమాలో ఒక అమ్మాయిని రేపు చేస్తా ఉన్నారు నేను అమ్మ వాయు రాగనేది పంటారు ఏంటి ఇల్లు అనుకున్నా ఏంటిది అనుకున్నా త్రీ డేస్ ఆలోచించి అప్పుడు అనుకున్నా నాలాగే చాలా మంది డెబ్యూ అవుతున్నారు నాలో ఏంటి స్పెషల్ మన పెద్ద బ్యాకింగ్ ఏం వేసుకుని రాలేదు నాకు ఎందుకు స్పెషల్గా ఎవరైనా అట్రాక్ట్ అట్రాక్ట్ అవ్వాలి లేదా నా మీద అటెన్షన్ ఎందుకు రావాలి ఒక పర్ఫార్మర్కి వస్తే బాగుంటుంది అప్పుడు లేదు నేను చేస్తానని చెప్పి ప్రస్తుతం స్టార్ట్ అయింది సమ్మర్లో అయితే సన్ సన్ స్ట్రోక్ అంటారు ఒక చోట ఒక కెమెరా మీద నాకు మేనలుడు స్ట్రోక్ తగిలింది అంటారు చోట చోట యాక్చువల్లీ అంటే నాకెవరు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదని చెప్పావు ఇండస్ట్రీలో మరి ఆయన నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా చోట బ్యాక్గ్రౌండ్ లేరని చెప్పట్లేదు అన్నయ్య బట్ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చోటమామ అన్నారు కదా సన్నీ లాస్ట్ అది బేసిక్లీ నేను చోటమామ దగ్గర జోక్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఎవరన్నా మామూలు జోక్ చేస్తుంటారు కదా సన్ స్ట్రోక్ తగిలింది సన్ స్ట్రోక్ తగిలింది అంటే ఎవరైనా వాళ్ళ కొడుకు మీద డబ్బులు పెట్టో వాడు కొడుకు మీద సినిమా పెట్టి తీసో అది ఆడకపోతే సన్ స్ట్రోక్ తగిలింది రా అంటారు నేను చోటమామతో ఎప్పుడు అనేవాడిని నీకు మళ్ళీ ఎవరైనా వచ్చి సన్నీ లాస్ట్లో తగిలింది అనుకోడు చోటమామ నేను వేసి జోక్ అండ్ చోటమామ తగిలింది అనలే తగులుద్దేమో భయం అని చెప్పి అన్నారు ఇదే ఇంటర్వ్యూ నేను చూసాను కూడా అండ్ మీరు అందరూ నిజమే అన్నయ్య బట్ నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ కూడు అండ్ నేను అండ్ దానికి నేను డౌన్ అయ్యాను నో డౌట్ చాలా మంది కన్నా నాకు కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఇప్పుడు ఒక నానియో రాజ్ తరుణో విజయ్ దేవరకొండో వీళ్ళ మీద కన్నా నాకున్న ఒక చిన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇంట్లో చూపించడానికి ఒక ధైర్యం ఉంటుంది సరే చోట ఉన్నారు కదా ఏమైనా అయితే చూసుకుంటారని మా మమ్మీ డాడీ అనుకుంటుంటారు మ్యాక్స్ ఆ అడ్వాంటేజ్ అయితే ఉంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అనుకున్నంత ఈజీ అయితే మాత్రం తప్పకుండా కాదు ఎందుకంటే చోట మామ నేను మ్యాక్సిమం ఏం చేయి మనగలను నా సినిమాని ఫ్రీగా చేసి పెట్టు ఒక సినిమా చేసి పెట్టి మనగలను అనగలను అంతే కదా బట్ చోట మామ ఒక సినిమా తీయాలన్నా కూడా దానికి మినిమం బడ్జెట్ ఉంటుంది తప్ప ఆయన తీయలేరు ఎందుకంటే ఆయనకు ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది ఒక లైటింగ్ ఉంటుంది నా తొమ్మిదో సినిమా ప్రస్తానం వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ నా తొమ్మిదో సినిమా వరకు చోట మామ నా కోసం సినిమా చేయలేకపోయారు ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చే విజువల్ క్వాలిటీ ఇవ్వడానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్కి కావాల్సిన బడ్జెట్ నాకు తొమ్మిది సినిమాల వరకు రాలే అచ్చా నా మీద మూడు కోట్లు సేఫ్ అని వస్తే ఆ మూడు కోట్లు కిరణ్ గారు మా మీద నమ్మి పెట్టి వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ తీసుకుంటారు దానికి చోట మామ నాకు సినిమా ఫ్రీగా తీసుకుంటారు ఓకే రెండు అద్భుతమైన సినిమాలు మిస్ చేసుకున్నాం ఒకటి హ్యాపీ డేస్ రెండు అష్టాచమ్మ అది నేను మిస్ చేసుకోలేదని ఆడిషన్ చేశాను హ్యాపీ డేస్ ఆల్మోస్ట్ ఫైనలైజ్ అయిపోయా ఓకే లాస్ట్ సెకండ్ లో ఎందుకో మారింది ఎందుకో తెలియదు శేఖర్ గారు సారీ చెప్పి అందరూ ఫోన్ కూడా చేశారు నీ ప్లేస్ లో ఎవరు వచ్చారు ఇప్పుడు నిఖిల్ వచ్చారు నిఖిల్ 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 ఓకే నిఖిల్ అంటే సడన్ గా తెలంగాణ యాస్ రావాలి అని అనుకున్నారంట అది నా దగ్గర నాకు ఇప్పుడు దాకా తెలంగాణ యాస్ ఒకటే రాదు అది నేర్చుకోండి నాకు బాగా ఇష్టం ఇండానికి బట్ నాకు అది మాట్లాడడం రాదు ఈస్ట్ అది బాగా వస్తుంది నాకు వాళ్ళకి ఆ క్యారెక్టర్ లో ఇంకా వర్కౌట్ అయింది అండ్ ఆల్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ నేను ఆడిషన్ చేశారు బట్ నాకు బెస్ట్ రాజేష్ క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది ఫైనలైజ్ చేసి లాస్ట్ సెకండ్ లో షిఫ్ట్ అయింది నిఖిల్ కి వచ్చింది అష్టాచమ్మ నేను ఆడిషన్కి వెళ్ళే టైంకే నాని ఫైనలైజ్ వాళ్ళు అవసరాల సినిమాస్ క్యారెక్టర్కి ఆడిషన్ చేస్తున్నారు మోహన్ కృష్ణ ఇంద్రగంటి గారేమో అవసరాల సినిమాస్ క్యారెక్టర్కి నువ్వు సూట్ అవ్వు బట్ ఐ రియలీ లైక్ యూ యాజ్ అన్ యాక్టర్ బట్ యూ వాంట్ సూట్ దట్ క్యారెక్టర్ అన్నారు అది నిజమే సినిమా చూస్తే అవసరాల సినిమాస్ గారు చేసిన క్యారెక్టర్కి నేను అసలు సెట్ అవ్వను ప్రాబబ్లీ నాని చేసిన క్యారెక్టర్ సెట్ అయి ఉండొచ్చేమో బట్ అప్పటికే నాని వాజ్ ఫైనలైజ్ నేను నాని ఇట్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ అంటే ఇండస్ట్రీలో టాక్ ఉంది సందీప్ కిషన్ పక్కన ఏ కొత్త అమ్మాయి యాక్ట్ చేసినా కూడా అమ్మాయి స్టార్ అయిపోద్ది అని ఇది ఎంతవరకు మీకు ఉండేవారు <laughs> ఇప్పుడు ఈ షో చూసిన తర్వాత ఇంకా బాగా క్లోజ్ అవుతారు అంటే ఏంటి వాళ్ళకి ఏమైనా టిప్స్ చెప్తుంటారు ఇలా ఉండాలి ఇండస్ట్రీలో అని అసలు అలాంటిదే ఉంటుంది వాళ్ళు జెన్యున్లీ హార్డ్ వర్కింగ్ అని జెన్యున్లీ హార్డ్ వర్కింగ్ యాక్టర్స్ చూడడానికి బాగుంటారు కష్టపడతారు యాక్టింగ్ బాగా చేస్తారు దే చూస్ ద రైట్ ఫిల్మ్స్ దే డూయింగ్ వెల్ అంతే తప్ప నలుగురులో రెజినా సురభి రకులు రాశి నలుగురులో నెంబర్ వన్ ప్లేస్ ఎవరికి ఇస్తాను నలుగురు కంప్లీట్లీ కాంట్రాస్టింగ్ అని లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రకుల్ i would say on the whole is the most hard working mm.
ఒకరిలేషన్షిప్ అనేది వర్క్అట్ అయిందనుకోనియా అప్పుడు ఎంత మందికైనా చెప్పొచ్చు అది వర్క్అట్ అవలేదు అనుకో చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు అనేది నా బిలీఫ్ ఆ ఇప్పుడు మంజుల గారు ఇంత ముందు ఏ సినిమా డైరెక్షన్ చేయలేదు కదా ఇది ఫస్ట్ టైం యా ఎంత నమ్మకం ఉంటే ఆవిడ మీద ఈ సినిమా చేస్తారు సి దీంట్లో రెండు విషయాలు అన్నయ్య ఒకటి మంజుల గారు డైరెక్షన్ ఫస్ట్ టైమే చేస్తున్నా కూడా ఇంతకు ముందు ఒక నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఒక ఇండస్ట్రీ హిట్ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు షో అని సినిమా షో ఇండస్ట్రీ హిట్ పోకిరి ప్రొడ్యూస్ చేశారు దాని తర్వాత మన ఏమై చేసేవా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ లవ్ స్టోరీస్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ లవ్ స్టోరీస్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు సో అవి సెన్సిబిలిటీస్ చాలా కరెక్ట్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇదే మంజుల గారు నా దగ్గరికి వచ్చి ఒక ఊరమా సినిమా గుండెల గోదావరి లాంటి సినిమా చేయాలన్నా అనుకోండి నేను భయపడిపోయేవాడిని బట్ మంజుల గారు ఆవిడ సెన్సిబిలిటీస్లో ఆవిడకి బాగా అర్థమయ్యి ఆవిడకి బాగా ఇష్టపడే ఒక కథని ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చి సినిమాకి తీస్తా అన్నారు ఒక అర్బన్ ఇప్పుడు సూరజ్ అని క్యారెక్టర్ సినిమాలో ఉంటాడు వాడు ఇంగ్లీషు తెలుగు మిక్స్ చేసి మిక్స్ చేస్తే మాడతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సీన్ ఉంటుంది దాంట్లో శీఘ్రమే కళ్యాణ ప్రాప్తి రాస్తూ అనాలి ఇటుక అది అన్నం రాదు సిగ్గు సిగ్గు అనగానే అమ్మాయి అంటుంది శీఘ్రమే కళ్యాణ ప్రాప్తి రాస్తురా అంటుంది ఆహా అదేనే సిగ్గు సిగ్గు మూర్ పలకట్లేదే అంటాడు అదే ఆడు క్యారెక్టర్ విచ్ మేడ్ ఇన్ ఇట్ సెన్సిబిలిటీస్ కదా సో నేను ఆవిడ కథని అంత జెన్యున్గా నమ్మి చెప్తుంటే ఆ జెన్యునిటీ సినిమాలో కూడా బాగా అనిపిస్తుంది అని నాకు అనిపించింది అండ్ ఇవాళ సినిమా చూసాక కూడా నాకు ఆ ధైర్యాన్ని అయితే చాలా గట్టిగా ఇచ్చారు నాకు మంజుల గారు సో యా ఓకే సో ఇప్పుడు మనతో పాటు కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ సినిమా డైరెక్ట్ గా నిర్మిద్దాం ప్లీజ్ వెల్కమ్ మంజుల గారు మంజుల తను యాక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ యాక్టర్ గా అలరించి ప్రొడ్యూసర్ గా మంచి టేస్ట్ ఉన్న మూవీస్ ని ఆడియన్స్ అందించి బ్యాక్ టు బ్యాక్ సక్సెస్ ని అందుకున్నారు మనసుకు నచ్చింది అంటూ తన మనసుకు నచ్చిన మూవీని చిత్రీకరించి హిట్ కొట్టడానికి రెడీగా ఉన్నారు సరదాలు చేయడానికి రెడీ అంటూ వచ్చేస్తున్నారు యంగ్ అండ్ డైనమిక్ లేడీ మంజుల ఘట్టమనేని ప్లీజ్ వెల్కమ్ మిమ్మల్ని చూసి మహేష్ బాబు గారు అవుతారు లేక మహేష్ బాబు చూసి మిమ్మల్ని అవుతారు అబ్బా మేము ఇద్దరం నాన్నగారిని చూసిన నాన్నగారిని డైరెక్షన్ చేస్తున్నాను చెప్పడం జరిగిందా ఏంటి అసలు ముందు నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను చెప్పండి అసలు రాగానే మిమ్మల్ని చూసి అసలు ఆ ఫేసు ఆ నవ్వు వెలిగిపోయి ఇట్స్ ఇన్ఫెక్షియస్ అండి యు హ్యావ్ దిస్ హ్యాపీ హ్యాపీ లుక్ సీరియస్లీ మాకు అసలుకి ఈ ఫుల్ సినిమా హడావిడిలో వీ నీడ్ దిస్ ఇట్స్ రిలాక్సేషన్ మన సినిమా మనసుకు నచ్చింది లాగా మీ నవ్వు కూడా హాయిగా ఉంటుంది అందుకే రాగానే చెప్పా మనసుకు నచ్చింది ఆడియన్స్కి నచ్చుతుంది డెఫినెట్ గా పెద్ద హిట్ అవుతుంది రాగానే ఫస్ట్ చెప్పిన వర్డ్ అది సో స్వీట్ అండ్ ఏంటంటే మిమ్మల్ని ఇంకా పొగడాలి అయితే నేను అవును బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైనా కొద్దిగా ఇప్పుడే ఇస్తాను జిఎస్టీతో కలిపేవాడిని అఫ్కోర్స్ ఒప్పుకోవట్లేదండి అండర్స్టుడ్ ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు యాక్టర్ అయ్యారు తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ అయ్యారు పోకిరి సినిమా ఇప్పుడు కూడా ఇండస్ట్రీలో రికార్డ్ అయ్యాది మీ ఫుల్ ట్రాక్ నాకు రియల్గా జరిగింది అండి లైఫ్లో చెప్తాను తర్వాత అండ్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అయ్యారు నెక్స్ట్ ఏంటండి స్టెప్ నెక్స్ట్ ఏమవుతా అనుకుంటున్నాను చాలా ఉందండి బికాస్ లైఫ్ ఇస్ ఎవర్ చేంజింగ్ ఆ గ్రోత్ అనేది ఉంది ఇట్స్ లైక్ సో లైక్ యూనో మన మన చేతిలో ఏమి లేదు మనం ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనుకుంటాం కానీ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపీన్స్ యూనో డైరెక్షన్ చేయాలని ఎందుకు వచ్చింది ఆలోచన సి యాక్చువల్గా ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే అలీ గారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి డైరెక్షన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వెన్ ఐ వాజ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నేను అన్న ఇద్దరం కలిసి వరప్రసాద్ రావు గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఇప్పుడు లేరు హీస్ నో మోర్ నాన్నగారి దగ్గర కో డైరెక్టర్ గా పనిచేసి విజయనమ్ల గారి దగ్గర మీనా సినిమాకి కో డైరెక్టర్ గా చేసి ఆయన దగ్గర డైరెక్షన్ నేర్చుకున్నాం నాకు యాక్చువల్గా మై ఫస్ట్ లవ్ ఇస్ డైరెక్షన్ 
కానీ చాలా హార్డ్ హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది దాంట్లో సో నాన్నగారిని షూటింగ్స్లో చూసి ఆ యాక్టింగ్ చాలా ఈజీ ఫేమ్ గ్లామర్ ఐ థింక్ సంథింగ్ గాట్ మీ అట్రాక్టెడ్ టు యాక్టింగ్ ఓకే బట్ దట్స్ నాట్ మై థింగ్ అనిపిస్తుంది ఓకే అండ్ డైరెక్షన్ అనేది అలా చేసేయలేమండి యు నీడ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ అప్పుడు దాన్ని మనం రీక్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ సో అందుకని అప్పుడు డైరెక్షన్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద టైమ్ అని చెప్పి ఐ గాట్ డిస్ట్రాక్టెడ్ విత్ యాక్టింగ్ బట్ యాక్చువల్లీ డైరెక్షన్ ఇస్ మై థింగ్ సో అది సడన్ గా రాలేదు ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు మీ డైరెక్షన్ లో సందీప్ కిషన్ నే ఎందుకు పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అది అవన్నీ రాతలన్నీ ఉంటాయండి పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అని మీరు అడుగుతున్నారు రాతి నీ వెంటనేడు వినడు మహేష్ బాబు దొరకడు సర్లే సందీప్ అన్న దొరికాడు కదా అని ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సందీప్ తో ఒక హిట్ ఇచ్చి అప్పుడు మహేష్ బాబు దొరికి వెళ్ళి చూద్దాం డైరెక్షన్ మహేష్ బాబే నన్ను పిలిచి ఇస్తే లెవెల్ కి వెళ్తాను నేను ఆల్ ది బెస్ట్ బట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డైరెక్ట్ హిమ్ అండి నా మాట అసలు వినిపించుకోడు అంటే మంజు గారికి చాలా కష్టం బయట చాలా కంపెనీ మంజు గారికి చాలా కష్టం ఆబ్వియస్లీ మార్టిన్ రగ మా సినిమాలో దిస్ ఇస్ అనదర్ రియల్లీ గుడ్ న్యూస్ ఇస్ హి తను యాక్చువల్ గా హీరో సారీ సందీప్ యాక్చువల్ గా ఈ సినిమాకి హీరో మహేష్ బాబే ఓకే తను లేకుండా సినిమా మొత్తం తను ఉంటాడు అదే ట్రికి ఓకే ఎలా హీరో కనిపించకుండా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టిల్ ది ఎండ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సీ మహేష్ బాబు అచ్చా ప్రకృతి నేచర్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండి అండ్ మహేష్ బాబు ఇస్ గివెన్ ద వాయిస్ ఓవర్ ఫర్ నేచర్ సో హీ ఇస్ ప్రకృతి ఓకే అది అది చాలా పెద్ద హైలైట్ అవుతుంది ఉంది ఆయన హ్యాండ్ ఉంది దీంట్లో అరే సో బ్రదర్ తోనే ఫస్ట్ వాయిస్ కూడా ఉంది వాయిస్ కూడా ఉంది ఓకే సో సందీప్ కిషన్ మహేష్ బాబు ఇస్ ది హీరో మనసులో ఉన్నాయి అన్ని చెప్పుకోవాలనిపిస్తుంది అందుకే మనసుకి నచ్చిందని టైటిల్ పెట్టారు మరి ఇది మీ ఓన్ కదండి లేకపోతే ఏదైనా మై ఓన్ మై ఓన్ నేనే కంప్లీట్ సొంతంగా Ah. every single dialogue every single everything about the movie it okay. came straight from my heart okay okay hmm. so manasuke vachindi ee cinema lo me personal love story petaranta ah ba avuna ani talk vachindi ani talk em raledu meere puttistunnaru ade vinna nu ekado no it's not my personal love story ah. definitely it's not my personal love story but చాలా పర్సనల్ కోర్ వాల్యూస్ ఇన్ ద మూవీ అని ఉంటాయి కదండి నిత్య క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ టు మై క్యారెక్టర్ బికాస్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ సో అలాంటి విషయాలు చాలా పర్సనలీ ఉన్నాయి అనమాట ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఎలాగా తను ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది తన హోల్ క్యారెక్టరైజేషన్ నాకు చాలా క్లోజ్ టు మై క్యారెక్టర్ అండ్ సందీప్స్ క్యారెక్టర్ ఇస్ సూరజ్ సూరజ్ క్యారెక్టర్ ఆల్ ద మెన్ ఇన్ మై లైఫ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మహేష్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సంజయ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ ఎస్పెషలీ ఆ కోతి వ్యాసాలు అవన్నీ కూడా మహేష్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాను కొన్ని మా రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు అలాగా తను నిత్య రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగుతూ ఉంటాడు అవన్నీ మహేష్ చేసేవాడు నాది కానీ అమ్మది కానీ ఇలాగా హీస్ గాట్ దట్ హ్యాబిట్ యూనో కొన్ని కొన్ని ఐ పిక్ ఇట్ అప్ ఫ్రమ్ హెమ్ అండ్ కొన్ని నాన్నగారి దగ్గర అలాగా ఆల్ ది మెన్ దట్ ఐ నో తను అసినేటర్గా చేశాడు సందీప్ మీ కథలో తను వేలు గాని కాలు గాని ఏమైనా పెట్టాడు అన్ని పెట్టేశాడు ఫుల్ బాడీ పెట్టుకున్నాడు సో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ లవ్ హిస్ సజెషన్స్ ఒక్కొక్కసారి లేదు సందీప్ ఇలా చేద్దా అంటే ఈ ఐడియా ఎలా ఉంటుందంటే లేదు ఇలాగే చేద్దామంటే ఓకే ఓకే అనేవాడు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ తను కొంచెం సజెషన్స్ ఇచ్చిందంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్ప్ అయింది మీరు పొద్దున్నే లేవగానే సన్ రైజ్ చూస్తారంట ఏంటి అబ్బా సో నైస్ నా గురించి ఎన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నారండి తెలిసి పెట్టుకున్నారు సంజయ్ గారు చెప్పారు నాకు సంజయ్ ఎక్కడున్నాడు ఆయన లేదు ఫోన్ లో మాట్లాడారు ఓ ఏంటండి రీజన్ ఏంటి యాక్చువల్ గా ఇట్స్ ఆల్సో సైంటిఫికలీ ప్రూవెన్ బట్ మోర్ దెన్ దాట్ నాకు ఓ మై గా ఎక్కడ నుంచి ఈ సన్యాసి మెడిటేషన్ ఇవన్నీ దొరికినాయి మీకు 
ఏంటండి అది అది మనకు అర్థం కాదు స్టోరీ ఏంటి రమణ మహర్షి ఆశ్రమ్ అమేజింగ్ ఆయన ఆశ్రమ్కి వెళ్ళాను దిస్ వాజ్ అబౌట్ ఐ థింక్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ బిఫోర్ ద మూవీ స్టార్టెడ్ మంజు గారు తెల్లారిని లెగడం గురించి మంచి జోక్ ఏంటంటే మంజు గారు సంజయ్ గారు తెల్లారిని లేచిపోతారు మాకు షూటింగ్ ఏంటి రోజు సెవెన్ ఓ క్లాక్ గోవాలో మా లొకేషన్ ఏమో మా హోటల్ ఎక్కడైతేనో అక్కడి నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్ సో మేము ఒక ఐదున్నరకి లేచి రెడీ అయ్యి బయలుదేరే టైంకి వెళ్ళాం నా నా కష్టాలు పొద్దున వెళ్ళిపోతే నేను మంజు గారు లొకేషన్ ఉన్న రిసార్ట్ అని ఉండిపోయారు నాకు అక్కడ సిగ్నల్స్ ఉంటావు నేను అక్కడ ఉండలేదు సో మళ్ళీ ఊరికే రావాలి సో మార్నింగ్ నేను ఓకే కాఫీ అండ్ రాబాబు ఎవరన్నా అన్నట్టు ఉంటుంది అదే సాయంత్రం నైన్ అయింది అనుకోండి నేను ఫుల్ అయిన ఆ మంజు గారు వాట్సాప్ అంటే మంజు గారు నైన్ అయిపోయింది నైన్ అయి కదండి అయింది మై క్లాక్ ఈజ్ ఓవర్ ఐ నీట్ గోస్ ఈ సినిమాలో మీ పాప కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది కదండి యా షీ ఈస్ షీ ఈస్ ప్లేయింగ్ జాను జాన్వి ఇన్ ద మూవీ ఇట్స్ ఎల్ తాత గారిది మేనమావోది పోలికలు వచ్చేసి మొత్తం దీంట్లో బాగా పోలికలు కాదండి వాళ్ళకి ఎంత ఉందో అంత ఉంది అండ్ ఇది నెట్ఫ్లిక్స్ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఇంకా తాత అనమాట ఈ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ దిస్ జనరేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండి ఎక్స్పోజర్ లెవెల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ నాట్ షాక్ ఏంటంటే నేను జాను షూటింగ్ మంచి ఫ్రెండ్స్ ఏం ఓకే సో జాను ఇస్ 10 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు 11 జాను సో నేను జాను నాన్న వాట్ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ టీవీ షో ఎక్కువ టీవీ షో ఎది చూస్తావా అన్న లే సినిమాలు టీవీ అంటే ఐ డోంట్ వాచ్ టీవీ అని ఐ యామ్ లైక్ ఓకే సో వాట్ డు యు వాచ్ అన్న ఐ వాచ్ నెట్ఫ్లిక్స్ అండి ఓకే అనుకున్నాను నెట్ఫ్లిక్స్ అని ఒకటి ఉందని ఇదే ఆ ఫోర్ మంత్స్ బిఫోర్ త్రీ మంత్స్ బిఫోర్ నాకు తెలిసింది ఓహో నెట్ఫ్లిక్స్ ఇవన్నీ చూడొచ్చు అని అలాంటిది పదేళ్ళు పాప నాకు ఐ వాచ్ నెట్ఫ్లిక్స్ అని కానీ అనుకున్నాడు ఓకే సందీప్ నీకు వయసు అయిపోయింది వెళ్ళిపో అనుకుంది నీ నాన్నగారు యాక్ట్ చేశారు అన్నయ్య గారు యాక్ట్ చేశారు తమ్ముడు గారు యాక్ట్ చేశారు నీరు యాక్ట్ చేశారు మీ హస్బెండ్ యాక్ట్ చేశారు మీ పాప యాక్ట్ చేసింది ఇంకెవరు ఉన్నారు అఫ్కోర్స్ అండి చాలా అసలు అన్నయ్య పిల్లలు తర్వాత అక్క పిల్లలు చెల్లి పిల్లలు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సిస్టర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా సుధీర్ అదే సుధీర్ సుధీర్ కూడా బాబు కూడా యాక్ట్ చేశాడు తర్వాత కంటిన్యూ ఎందుకు చేయలేదు ప్రొడ్యూసర్ గా మీరు బై దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ వాజ్ పోక్రి తర్వాత ఏ మాయ చేసావి చేసాం ఓకే దెన్ వీ ఐ టుక్ అ బ్రేక్ జాను వాజ్ బాన్ ద సూపర్ స్టార్ ఇన్ మై లైఫ్ జాన్వి అచ్చా సో యాక్చువల్ గా ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ ఐ టుక్ అ బ్రేక్ అండి జస్ట్ టు ఎంజాయ్ హర్ అండ్ మదర్హుడ్ ఇస్ సచ్ అ నైస్ థింగ్ యు నో అండ్ నాకు తను వదిలి టైం స్పెండ్ చేయటం అసలు ఈ మన సినిమా కూడా దానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఐ కెప్ట్ హర్ ఇన్ ద మూవీ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ అందరం కలిసి ఉండొచ్చింది సంజయ్ గారు ప్రొడ్యూసరు అఫ్కోర్స్ కిరణ్ గారు గారు సో సంజయ్ గారే చూసుకున్నారు అంత అండ్ జాను వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద షూటింగ్ బాగా ఇంటెలిజెంట్ గా జాను సమ్మర్ హాలిడేస్ అప్పుడు షూటింగ్ పెట్టారు సో జాను ఇమీడియట్ గా అవైలబుల్ ఉంటుంది దట్ వాస్ ద టైం ఐ టుక్ అ బ్రేక్ ఫ్రమ్ వర్క్ ఐ డెంట్ వర్క్ బికాస్ ఎవ్రీ మినిట్ ఐ వాంటెడ్ టు బీ విత్ హర్ ఇట్స్ సచ్ అ మోస్ట్ ప్రెషియస్ థింగ్ యు నో వాళ్ళు ఇట్లా పెరిగిపోతారండి వర్క్ ఏ ఉంది మనం ఎప్పుడన్నా చేసుకోవచ్చు డైరెక్షన్ యాభై అరవై ఏళ్ళ కూడా చేయొచ్చు కదా మళ్ళీ వాళ్ళు తను పెరిగిపోతే ఓ మై గాడ్ సో నాకు ఐ జస్ట్ యు నో టుక్ అ బ్రేక్ టు ఎంజాయ్ దట్ దట్ మంకీ అండ్ బట్ షీ ఈస్ రియలీ గిఫ్టెడ్ అండి యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎంత గిఫ్టెడ్ అంటే మన చోటా గారు చూసారు కదా సినిమా సో ఆయన ఫస్ట్ ఆడియన్స్ అందుకే ఆయన ఏం చెప్పారు అసలు బ్రహ్మాండంగా ఉంది అందరూ సంజు గాడు సూపర్ గా సందీప్ ని సంజు గాడు అని అంటారు సూపర్ గా చేశాడు అమ్మాయి అందరూ కానీ వీళ్ళందరూ ఎంత బాగా చేసినా కూడా బ్రహ్మాండంగా నటించారు కానీ జాను ఇంత మాసాలకి ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ లాగా జస్ట్ అలా చేసేసుకొని వెళ్ళిపోయింది షీ జస్ట్ బిహేవ్ షీడెన్ యాక్ట్ సెట్ లో కూడా జాను జాను మాక్సిమం కాంబినేషన్ సీన్స్ నాతో ఉంటాయి అండ్ నాకు బాగా ఫేవరెట్ సీన్స్ అయ్యి గట్టి అవుతారు థియేటర్ లో సీన్స్ కి కామెడీ ట్రాక్ ఇప్పుడు మీకు కాంపిటీషన్ అయింది జాను కదా కామెడీ ట్రాక్ అంతా జానువే అబ్బో అందుకే మిమ్మల్ని పెట్టలేదు సారీ జాను అసలు నేను రిహర్సల్ చేసుకుంటా ఇంకా మంచి గారు వచ్చి జాను రకరకాలుగా యాక్టింగ్ చేసి చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు ఆమె అంటే అంటే నేను మంచి గారు తను చేసేదే చేస్తుంది బాగా చేస్తుంది మీరు వదిలేండ
తను వన్ టేక్ లో టూ టేక్ లో చేసిపోయింది అండ్ హైయెస్ట్ పేడ్ యాక్టర్ ఆన్ దిస్ ఫిల్మ్ వాజ్ జాను ఎవ్రీ డైలాగ్ కి తనకి బ్రైబ్ ఒక ఐస్ క్రీమ్ ఒక ఐఫోన్ కొనిస్తేనే ఈ సీన్ చేస్తాడు సో చాలా న్యాచురల్ గా చాలా ఫన్ గా చేసింది అండ్ హర్ ట్రాక్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఏమైతే ఉందో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యాటలిస్ట్ క్యారెక్టర్ ఒక ఒక సినిమాలో ఒక చిన్నపిల్ల క్యారెక్టర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ గా ఉండొచ్చో అంత ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఎవ్రీ టైమ్ స్టోరీ తన క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న మలుపు తిరుగుతుంది అండ్ అది ఫన్నీగా ఉంటుంది చాలా బాగా చేసింది మంజుల గారు ఒక సీరియస్ క్వశ్చన్ అడగబోతుంది మీరు సీరియస్ అంటే నాకు నవ్వొస్తుంది చాలా సీరియస్ దానికి మీరు కరెక్ట్ గా సమాధానం చెప్పాలి దాని ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఆనెస్ట్ తెలుసు అది మీరు హీరోయిన్ గా బాలకృష్ణ గారి హీరోగా అబ్బా ఒక సినిమా అనౌన్స్ చేశారు టాప్ హీరో ఎందుకు ఈ కాంట్రవర్షన్ ఎన్ని తీసుకొస్తున్నారు ఇప్పుడు అది ఎప్పుడో ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం జరిగింది అదే పట్టుకుని అంటే అప్పట్లో ఇంత లేదు కదా మీడియా తెలియలా అండ్ అందరు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ కి మళ్ళీ ఐ స్వేర్ ఐ హెడ్ నో ఐడియా నాకు తెలియదండి బా ఎందుకండి మరి ఈ టాపిక్స్ చాలా అద్భుతమైన కాంబినేషన్ అయ్యేది కదా అప్పట్లో రామారావు గారు కృష్ణ గారు కలిసి యాక్ట్ చేశారు ఎన్నో సినిమాలు నిజంగానే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎస్ అంటే ఆ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుందో అదే అడుగుతున్నాను ఆ టైప్ లో ఎందుకు ఆ సినిమా ఆగిపోయింది రీజన్ ఏంటి మీకు తెలీదా నిజంగా నాకు తెలియదు ఎందుకు నేను ఊరుకో నువ్వు ఎప్పుడో ఉండేప్పుడు నేను నిజంగా తెలియదు అప్పుడు చాలా గొడవ జరిగింది మెడ్రాస్ లో ఉన్నాను మెడ్రాస్ లో ఉన్నాను అప్పుడు ఇంకా నేను హైదరాబాద్ కి రాలేదు అభిమానులు అండి నాన్నగారి అభిమానులు నా అన్నయ్యలు వాళ్ళు ఎందుకని అసలు సినిమాలోనే నటించకూడదు వాళ్ళు పెట్రోల్ క్యాన్స్ తీసుకొచ్చి స్టూడియోకి నల్ల ముసుగులు వేసుకొని నాన్నగారు ముందు నుంచుని మేము తగలు పెట్టుకొని వీ విల్ డై బట్ షీ కెనాట్ యాక్ట్ అంటిల్ నాన్నగారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినంత వరకు వాళ్ళు ఊరుకోలేదు అండ్ ఐ ఆల్సో థాట్ వాళ్ళ చెల్లెల్ని వాళ్ళ ఇంటి ఆడబడుచుని దే డోంట్ వాంట్ టు సీ మై బ్రదర్స్ వర్ గివెన్ అ రెడ్ కార్పెట్ బట్ నన్ను అయితే అసలుకి ఫొగెట్ యునో వాంటింగ్ టు యాక్ట్ నో అసలు ఆపర్చునిటీ ఏ రాలేదు అనమాట ఒక ఫెయిలియర్ అలా ఇలా కొన్ని కష్టాలు చెప్పుకుంటారు కదా అసలు ఆపర్చునిటీ ఏ దొరకలేదు అనే విషయం అది నా కథ ఓకే మీ గురించి ఒకళ్ళు ఒక వీడియో పంపించారు ఇంటికొచ్చి చెప్తా ఆయన ఇక్కడ షోలో అడిగారు మీరు ఎప్పుడు ఇంట్లోనే మాట్లాడుకుంటారు టైమింగ్ కరెక్ట్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి బాయ్ ఎప్పుడు రా మీరు వెయిటింగ్ లో ఎనర్జీ అండ్ ద డాన్సర్ ఇస్ ఇన్స్పైరింగ్ देम టు స్క్రీన్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది నేను మహేష్ బాబు అక్కని అని చెప్పుకోవడానికి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారా లేదా మహేష్ బాబు నా తమ్ముడు అని చెప్పుకోవడానికి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసి పెట్టనా ఈ క్వశ్చన్ ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ తన చెప్తాడంటే చెప్పని ఏంటి ఇప్పుడు దాకా మహేష్ బాబు నా తమ్ముడు అని గర్వంగా చెప్పుకున్నారు ఇప్పుడు నుంచి డైరెక్టర్ అయ్యాక సినిమా బాగా ఆడాక ఆవిడ డౌట్ ఉండి ఉన్నాయి అయ్యో నేను మహేష్ బాబు అక్కడ చెప్పలేదు అయ్యో మీరు మంజుల గారని నిజం చెప్పించుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ ఇదేనా మీ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు దాకా కృష్ణ గారు అమ్మాయి మహేష్ బాబు అక్క విచ్ ఇస్ నైస్ ఐ లైక్ ఇట్ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ బట్ నాకు అని ఒక ఇండివిజువాలిటీ ఉంది టుమారో జస్ట్ మంజులా యాజ్ మంజులా విల్ బి నోన్ ఐ నో దట్ మంజుల ఏమవుతుందంటే మీ ఇంట్లో సూపర్ స్టార్ ఉన్నారు ఆయనతో సినిమా చేయాలి అని కాకుండా పవన్ కళ్యాణ్ గారితో సినిమా చేయాలని ఇప్పుడు ఎందుకు దాని గురించి మళ్ళీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్ ఎందుకు అనిపించింది మీకు సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్ దట్ స్టోరీ మీరు చూడండి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఆ స్టోరీకి ఇంత ముందు మాట్లాడిందంతా ఇంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు మీకు వింటున్నా మీరు ఏం చెప్తున్నారు అనేది 
ఈ స్టోరీకి తన యాప్ అండ్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు మహేష్ బాబు నన్ను సీరియస్ గా తీసుకోడు నేను ఒకటి చెప్తే లేదు నేను ఇలా చేస్తానంటే నాకు ఎప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా జెన్యున్ గా అనిపిస్తుంది అండి నాన్నగారు మహేష్ ఎంత సింపుల్ గా ఉంటారు పవన్ గారు కూడా చాలా జెన్యున్ గా ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత సమ్ టైమ్ స్టార్ డమ్ తో ఒక సర్టన్ ఫేక్నెస్ నేను స్టార్ ఆ టైప్ లో వచ్చేస్తుంది ఇట్స్ పాసిబుల్ బట్ ఐవ్ నెవర్ సీన్ దట్ విత్ మై ఫాదర్ ఆర్ మై బ్రదర్ దర్ సో సింపుల్ అట్లాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారిలో కూడా ఒక చిన్న జెన్యున్నెస్ ఉంది అండ్ హీ ఆల్వేస్ ఫాలోస్ హిస్ హార్ట్ అండి తను మనసుకు నచ్చిందే చేస్తాడు ఆయన నాట్ నెవర్ యునో హీ జస్ట్ డస్ ఇట్ ఫర్ ద సేక్ అమ్మో ఇమేజ్ నేను ఇలా ఉండ అలా కాదు హీస్ జస్ట్ యునో దట్ ఈస్ అ క్వాలిటీ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ వెరీ నైస్ అండ్ ఆ స్టేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు కూడా మనసు ఫాలో అవ్వటం అనేది వెరీ బిగ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఓకే యునో అండ్ ద స్టోరీ ఐ హ్యావ్ ఈజ్ యాప్ట్ ఫార్ హిమ్ అందుకు ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత సందీప్ బంగా ఈజ్ గాన్ అండ్ టోల్డ్ అ స్టోరీ టు మహేష్ బాబు మనసుకు నచ్చిన తర్వాత నేను పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గరికి వెళ్తాను కదా వాట్ ఈస్ సే గాయస్ సందీప్ ఈ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది మహేష్ బాబు యాక్ట్ చేసిన సినిమాల్లో అద్భుతమైన సినిమా బా మళ్ళీ ఇది రాదు ఇలా అట్టాడు సినిమా అనే సినిమా ఏది ఒకటే అంటే ఒకడు ఒకడు పర్ఫ్ ఒక కమర్షియల్ సినిమాని ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండొచ్చో అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండే సినిమా ఒకడు పోక్రి అని చెప్పొచ్చు కదా అంటే మీరు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా సినిమాలో అయితే చూడు అదే సరదా కన్నా అండి జెన్యున్ నాకు పోక్రి కన్నా కూడా నాకు ఒక్కడు ఎక్కువ ఇష్టం సినిమాగా ఐ లైక్ ఒక్కడు యాజ్ అ ఫిల్మ్ మోర్ నేను అది ఇంకా నేను బాగా స్కూల్ లో ఉన్న మ్యాజిక్ అసలు లేదు పోక్రి ఎన్ని సార్లు అన్నా చూడొచ్చు మీ ట్రాక్ అయితే మామూలుగా లేదండి ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఒక ఫ్రెండ్తో పాటు నేను ఫంక్షన్కి వెళ్తానా ఉప్పల్ దగ్గర సిగ్నల్ పడింది అది మినిమం టెన్ మినిట్స్ ఉంటుంది సిగ్నల్ ఎందుకంటే నాలుగు రోడ్లు అవి అటు నుంచి వదలాలి ఇటు నుంచి వదలాలి అటు నుంచి వదలాలి తర్వాత మా దగ్గర ఉంటాడు టెన్ మినిట్స్ ఏంటండి టెన్ మినిట్స్ ఉప్పల్ సెంటర్ లో ఫోర్ వే జంక్షన్ అండి బట్ స్టిల్ అయితే ఆ గ్యాప్ లో యాభై మంది నా కారు చుట్టూ బాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబా
man who promised and delivered. Balakrishna. Controversial. Controversial. Ainka Mika. Ainki ka daudi ki kado. Ab mere hi mein to inda gadi gadi ka cinema launchu. Fans. Aadi a controversy hai. Me training bhai chare me Sandeep ki. Kada? Baak apna. Aur even ko na training ke saath. Baak apna chale. Majhe lehe ke saath gatto. Okay. Ipur Sandeep. సినిమా నాకు తెలిసిన ఏకైక విషయం చోటా కె నాయుడు ఇంకో నాన్న రూమర్ వస్తూ ఉంటాయి పోతుంటాయి సాయి ధరమ్ తేజ్ వెరీ డియర్ ఫ్రెండ్ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ అంటే నా కిరణ్ గారు మంచు లక్ష్మి అలా చెప్పాలి మంచు లక్ష్మికి ఇన్ఫాక్ట్ రివర్స్ చెప్తాను ఇప్పుడు మంచు లక్ష్మికి ఎప్పుడు చెప్తుంటాను అందరూ లక్ష్మిని అక్క అంటుంటారు లక్ష్మిని అక్క అని ఏకైక వ్యక్తి నేను బికాస్ తనకి ఫస్ట్ కోస్తా అని నేను యాజ్ అ హీరో అండ్ సెపరేట్గా అది కాకుండా చెప్పాలంటే వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ తను అనుకున్న విషయాన్ని ఎలాగైనా సాధించాలని కష్టపడద్దు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇచ్చిన నాకు అక్క ఎవరన్నా ఉంటది మన ఇద్దరు మన అలకలు ఎక్స్ట్రీమ్స్ అసలు సో లక్ష్మి నాకు ఒక రకంగా టీచర్ అందరూ చాలా నేర్చుకున్నా టీచర్ వన్ వర్డ్ టీచర్ మంజుల ఘట్టం నేను సినిమా ఇచ్చిన అక్క రకూల్ ప్రీత్ సింగ్ సూపర్ టాలెంట్ సూపర్ హార్డ్ వర్క్ అక్క లేదు చెల్లి లేదు అక్క చెల్లి కష్టం సూపర్ హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ సూపర్ హార్ట్ ఏంటి హార్డ్ వర్క్ అన్న హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ కూడా హార్డ్ అనిపిస్తుంది ఇందాక చెప్పానా కిస్సింగ్ జరుగుతుంటే నీ స్టాప్ కిస్సింగ్ అని చెప్పి కట్ అయిపోయినది అర్సేరి అలాగా అన్ని ఓకే హార్డ్ వర్క్ హార్ట్ అని ఎనిపిచ్చింది అన్న అడిగాను అంతే రకూల్ యాక్చువల్లీ హార్ట్ కన్నా క్యూట్ రకూల్ హార్ట్ అండ్ క్యూట్ మనసుకు నచ్చింది నా కెరీర్ బెంచ్ మార్క్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ఇద్దరికి వాళ్ళతో సరదాగా కొన్ని విషయాలు చాలా సరదాగా ఉండింది అలాగే మీ సినిమా పెద్ద హిట్ అయ్యి థ్యాంక్ యూ పోకరి ఆ రేంజ్ లో ఈ సినిమా హిట్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నా భగవంతుడిని ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ ఓకే థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ వచ్చే వారం గెస్ట్ హోటల్ కలుసుకుందాం టిల్ దైన్ గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి చెప్పక గోలకొండా గోలపట్టి చార్మినార్ సిట్టి గుట్టి మంది హీరోలు వచ్చారు వారు కూర్చున్నారు కానీ ఆడియన్స్ లో నుంచి వచ్చి ఇక్కడ డాన్స్ చేయడం ఇదే ఫస్ట్ ఎత్తు నేను కూడా డాన్స్ కొంచెం అట్లీస్ట్ వేయడం కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైం ఆల్మోస్ట్ అనుకుంటాను